Pianeta L, oggi con gli statuto, facciamo vedere gli statuto benissimo. Io personalmente non sono 40 anni che vi seguo, ma 30 anni sicuramente. Musica e controcultura. Gli statuto nascono da un fenomeno che avvenne anche prima della vostra fondazione del gruppo, no? Noi siamo un gruppo modo, esistiamo, siamo nati proprio per dare una espressione musicale ai mostri di Piazza Statuto. Attraverso la nostra musica abbiamo voluto portare ovunque, da dove ci siamo riusciti, praticamente dappertutto, le nostre idee, il nostro stile, il nostro modo di vivere e la nostra priorità, il nostro senso di esistenza è proprio quello di far conoscere il modernismo attraverso la musica e anche nei momenti più difficili eh, questa cosa ci ha sempre dato la forza, lo sprone per fare sempre meglio e superare ogni difficoltà e siamo ormai in giro da 41 anni e devo dire che col modernismo siamo arrivati ovunque. Torino in particolare è sempre stata una città granata, vabbè, a parte quello, una città che comunque ha sempre avuto una fiamma molto forte per quanto riguarda le culture giovanili. Cosa si è perso da allora e cosa c'è adesso? Io so che anche adesso Torino è molto viva. Torino è molto viva per quanto riguarda la cultura in genere. Poi eh, le culture metropolitane come la nostra, come quella mod, eh, noi ormai siamo veramente ben radicati nel tessuto urbano, nella storia proprio della città, ci sono quattro generazioni di mods, eh, continuiamo a trovarci regolarmente in Piazza Statuto ogni sabato pomeriggio, eh, il, il nostro luogo di ritrovo eh, ha preso il nome dal nostro cico Ezio Bosso che è scomparso nel 2020, ma che era uno di noi, la città ha intitolato a lui il nostro punto di ritrovo e nella targa c'è scritto musicista, compositore, divulgatore e mod, quindi a dimostrazione di quanto la nostra presenza sia importante all'interno della nostra città. Riguardo altre culture metropolitane non saprei dirti eh, nel dettaglio, ecco, mh, non so quanto si sono perse, che cosa c'è ancora eccetera, posso dire che comunque Torino è sempre una città molto attiva sotto ogni punto di vista eh, culturale, come dicevi giustamente, eh, musicale sicuramente, ma anche per quanto riguarda il cinema, per quanto riguarda eh, l'arte proprio in generale, quindi il fermento c'è sempre, eh, è una città meno alienata dall'industria come era una volta, ciò non toglie che la necessità di esprimersi da parte dei giovani sia sempre molto molto attiva. Nel mondo musicale di oggi c'è ancora spazio per questo fenomeno, cioè che da, da, da una scintilla culturale parta un movimento musicale? In questo momento il, gli stili, i generi sono totalmente eh, lontani da quello che noi abbiamo sempre eh, quello che abbiamo sempre vissuto, quello che abbiamo sempre eh, portato avanti come nostro stile personale, come nostro stile di movimento, ma ciò non toglie che mh, sia per quanto riguarda proprio il modernismo la soluzione migliore eh, per vivere in questo sistema che non ci piace assolutamente. Io sono convinto che eh, basta poco, basta quello, quella scintilla, come tu hai detto giustamente poco fa, eh, per far eh, incendiare l'interesse da parte soprattutto dei giovani verso un modo di esprimersi attraverso l'estetica, attraverso la musica, attraverso il comportamento quale quello nostro e sono sicuro che a breve ci sarà una riscoperta dei nostri generi, non magari di tutti, io credo che il 2024 sia per esempio l'anno della riscoperta dello scat tonna e sono sicuro di non sbagliarmi. Quindi tu dici che c'è ancora spazio per nuove nascite, di nuove band? Dice. A mio parere, eh, come sempre capita in Italia, in arrivo dall'Inghilterra ci sarà un, una grossa riscoperta dello Scatuton, quello del revival alla fine anni 70 di gruppi come Specials, Madness, Selector e così via. Ne ho proprio la convinzione perché ho, ho già dei segnali importanti. Poi lo spazio, ognuno lo spazio se lo deve prendere. Eh, noi non facciamo niente di studiato a tavolino da sempre, quindi noi siamo questo e credo che facendo le cose con incredibilità e passione si riesca sempre ad avere dello spazio. L'importante è essere sempre veramente se stessi in qualsiasi situazione. Eh, poi comunque. Noi non siamo mai stati di moda e proprio perché non siamo mai stati di moda ci siamo mai bruciati, quindi non è un problema. Secondo te Oscar, cos'è uno spazio comune? Spazio comune deve essere, eh, eh, come, come proposta, 
un luogo di ritrovo, prima di tutto di ritrovo, di incontro, di confronto, eh, dove si possa esprimere eh, in vari modi la propria cultura, le proprie necessità, la propria solidarietà anche perché no, eh, con persone che la pensano nello stesso modo o anche magari non nello stesso modo ma che hanno voglia di incontrarsi e confrontarsi, quindi ascoltare della musica, ascoltare della musica diversa, ascoltare della musica che non si è mai ascoltata, soprattutto eh, incontrare artisti, eh, autori, scrittori, eh, vedere delle pellicole, lo spazio comune è un, un luogo fondamentale ovviamente se non è un, un luogo, eh, non è un, un centro commerciale, ma anche quello può essere considerato uno spazio comune, ma quello è uno spazio comune eh, veramente massificante dove non c'è nessun tipo di ricerca, nessun tipo di, di scelta, non c'è nessun tipo di curiosità, e invece lo spazio comune come per esempio questo, ma come ce ne sono fortunatamente altri un po' in tutte le grandi città, più o meno, eh, sono dei luoghi fondamentali, veramente del, delle radici che vanno coltivate, che permettono di far fiorire poi eh, tante espressioni musicali, artistiche di ogni tipo e che diventano poi avanguardie di, di cultura che si possono poi divulgare in tutta la nazione. Oh, oh, oh.